求订阅。你种的建设南疆古树，有意思。禁地，不过是皈依豢养的几只古虫罢了。幻想成人，找死，找我杀！世上天骄三百万，借力一黄，尽抵挡。鬼屋，你爱用南疆古树害人，今日我就让你尝尝被古树反噬的滋味。没想到掌管天门、一宿通神的玉皇对我出手，我鬼爷死在你的手上，我心不高不。多谢一皇，多谢救命之恩。我是看在我的徒弟药王的面子上才救你的，这个家伙真是不让我省心。药王大人为我严密七天，我才得以来到天门。龙影珠家日出十亿枕巾，龙影豪宅三套，上诉公司一家一谢一皇大人。世间财富。我无所求，你请回去吧。下次见到药王，记得让他滚回天门受罚。一天可拜见天门玉皇。三个月后，百年一次开天门，有缘之人方可入入天门。你们找谁？你就是林云龙吧？我是你指腹为婚的袁林，今天来是找你退婚。退婚？退婚？对，退婚。我家小姐可是公司总裁，天才女一，药术高超，即将拜入药王门下，三个月后更有机会登入天门。而你呢？不过山村的一个赤脚医生。也配娶我家小姐？他恐怕连天门是什么都不知道。我跟你之间的差距，好比萤火跟皓月。我即将成为药王最年轻的弟子，一针一药断生死，世人敬我如敬神。等我不日登入天门，这世间不论是顶级富商，还是掌控国运的权贵，都要扬我鼻息而过。那你的身份，可真是高贵。<笑>高贵？你用高贵太勉强了吧？我就好像这天上的凤凰。未来且远大，可你呢？五年前你林家被人瓜分，你不但不去报仇，还躲在这乡下里做一个苟延残喘的赤脚医生，这让我更加的看不起你。我的丈夫，应该是号令天下、万众仰望之人，而不是像你这种胆小懦弱、混吃等死、毫不上进心的男人。
，井底之蛙再怎么笨的，也看不到外面这片天，更不用妄想它能配得上凤凰。来，这儿有五千万，就算是我毁掉婚约给你的补偿，拿了这些钱，咱们两个互不相欠。区区五千万，暴雷！你，我们的婚约就地解除。这林云龙，穷鬼一个，还装清高。他清高什么呀？有他求我的时候。嗯嗯嗯嗯。什么？别拉我！我要保证，保证。儿子苦心折服。终于我们林家傍上的势力，我亲的血海深沉，必报的是。雨云龙，你回来了。雨儿，辛苦你了。五年了，不辛苦，我只想你回来，不要再离开我了。我再也不走了，我会一生一世护着你。嗯。你父亲一直都在昏迷，这两天才偶尔清醒一下，一直都不见好转。玉儿，我这五年蛰伏深山，全靠你替我照顾父亲。爷爷，我，我，隔壁的徐老病入膏肓，看来是走了。不对，他没有死，我们过去看看。好。爷爷，陈教授，你是西医的态度，我求求你了。救救我爷爷吧，陈教授，我父亲他,他真的不行了吗？徐老颅内多条血管堵死，如果开刀，必然会大出血。这是治也死，不治也死啊！不如不要让徐老遭受祸如之罪，他安详的走吧。爷爷，教授，气不知。你刚才说什么？徐老虽然病重。但可以治，你就这么给他盖棺定论？你怎么学的医？你说我没学过医？云龙，这可是医院院长、西医界的泰山北斗陈教授。他怕是误了这个名字，他配？你这小子胆敢冒犯陈教授，出快出去！我走，他必死；我留，他可活。云龙，你不要胡闹。月儿，我没有胡闹。可笑，年纪轻轻，你懂医学吗？中医，中医，中医就是伪科学，根本不值得信赖。那是因为你没有见识过真正的中医。真的能救我爷爷吗？徐老遇见我是他的机遇，只有我可以救他。小八，你怎么能相信他呢？虽然我精通西医，中医也深有研究，越研究越觉得中医不可信，因为传承断了。除非是药王那一种夺天地造化的神医，其他的中医就是误人性命。我只最后说一次，救不救？我请您出手，救救我爷爷。你可有行医资格？没有。年轻人，真是不知道天高地厚啊！看来是在乡下学了几招偏方，就敢大言不惭治疗绝症了。哎，爷，现在都快不行了，你就让他治治吧。可是，只要你能治好我爷爷，我徐家愿意付出任何代价。什么医术？太乙金针。太乙金针，一针十万颗，你可愿意？只要能救我爷爷，哪怕是让我徐家倾家荡产，哪怕是让我徐小曼以身相许，我也心甘情愿。小心可见。哎呀！哎，爸，林烟，世上竟然真有这么神奇的医术！思
，匪夷所思啊！我虽然在婚礼，但是你们所说的，我都听到了。大师，救命之恩呐、啊，我却难忘啊！徐老不用客气，徐小姐，方才我一共出三十针，一共三百元。先生，我这张卡里有一千万，您先收下。看懂。这是西医不能做到的事，这中医就轻而易举的做到了，太神了，太神了！在下这一案，求先生收我为徒，收你为徒。是啊，这这案有家产一五千万，愿将全部财产奉上，先生指点一二。你没有资格做我的徒弟，先生，刚才是我有眼无珠，求大人大恩大谅。去找药王，到我的名字凌云里，他会说。药王，唐氏无双，为敬酒如神的国医圣手，药王大人，他是我最有手气。天哪，万众仰望的药王大人，竟然是凌云生的徒弟，先生身份之尊贵，难以想象啊！小曼，爷爷，我们徐家最重承诺啊。你刚才所说要以身相许，你可要做到啊！爸，咱们徐家是何等身份呀、啊？怎能凭了一句话就让小曼嫁给那小子呀？身份，我们徐家资产无数，江城首富，又有何用？荣华富贵，万般权柄，能有生命重要吗？爷爷，我听您的，而且我也觉得林大师他是不世出的今天人物。嗯。云龙，你医术如此厉害，能不能给伯父治治？我父亲是心病，母亲死后他不愿独活，一直封闭意识，困于躯体之内，现在只能靠他自己了。我母亲跳江而死，父亲昏迷五年，这一切都有人在暗中不起。那你找到幕后黑手了吗？没有。不过我已有了头绪。师尊在上，请受徒儿一拜。拜见玉皇。你这个不成器的家伙，治不好楼永朱家的家主，就推到我头上。哎，徒儿学艺不精，愿回天门宿法。算了，等开天门的时候，你再跟我一起。是，师尊回江城，怎么不说一声，我好安排。不必了，要不是你非要见我，我才懒得做。师尊。过几天，徒儿要招收一个极具天资的女徒弟，她的拜师宴可否请师尊大驾光临？女徒弟，您说的是江城袁家的袁林？对，师尊认识？不认识。拜师宴我就不去了，以后这种无趣的事情少找我。是。父亲身体虚弱，找点药材给他补补身子。县长，需要什么药材？请帮我找一株三百年以上的灵芝。三百年恐怕价格有些昂贵。你，你这人怎么阴魂不散？莲儿，他是谁？他是我之前的未婚夫，但是已经解除婚约了。林云龙，你怎么在我的药店里啊？还是说你对我贼心不死啊？哦，这就是那个五年前被几大家族瓜分资产。屁都不敢放一个叫落荒而逃的林家大公子田云龙啊！堂堂一个世家少爷，混成了一个废物。我不知道这是你的店，我只是来买灵芝的。买灵芝？我们这的灵芝最便宜要六十万，你能买得起？你看他那个样子，浑身上下都不到二百块，还买灵芝？你要不出去买几块钱的木耳吧？你的嘴很臭啊，连家族都没有的废物。你知道我是谁吗？我管你是谁，我数三声，消失。让本公子消失？你信不信我刘鹏一句话就有人来打断你的狗腿？一，废物东西，你装他妈什么装？二，哎呀，哎，等等，林云龙，我知道你父亲重病，之前给你五千万你不要，你看现在，你要来求我了吧？口袋里没钱还装清高，真是穷鬼多作怪。你去拿一束最好的灵芝过来，袁总，我们店里最好的灵芝价值七百多万，他这废物，呸，他也配。叫你拿你就拿，林云龙
，你也不要怪我毁掉婚约。天下间哪个女人不想嫁给盖世英雄？如果你能像我的师傅药王一样，是万众敬仰、万人崇拜，我肯定是欢天喜地嫁给你的。可惜你不是。不过现在你能够鼓足勇气走出深山，已经是莫大的进步了。可是在我这儿，还是远远不够。那拿着吧，这是袁总对你的施舍。以后不要再出现袁总眼前。施舍，你把我当乞丐了？难道不是吗？你看看你那废物模样，都不知道是从哪个垃圾桶里爬出来的。七百多万的灵芝，你买得起？没钱就没钱，硬装你就买得起了？我银行卡里有一千万。这张破卡里有一千万。你他妈糊弄鬼呢？你敢扔我的卡，我就扔了。你咬我呀！好了，李云龙，你别再闹了。他这个乡巴佬在深山五年，哪见过什么大事？现在外面的世界早就不是你能想象的了。算我最后帮你一次吧。这是我的拜师宴请帖，你可以来观礼，来看看世界上大人物究竟是什么样子。袁总的拜师宴来的可都是江城豪族，来访宾客都是有头有脸的人物，好好开开眼界吧，乡巴佬。谭助理说的对，这样的废物，一辈子都没机会参加如此豪门盛宴。也就是袁总好心给你一个机会，还不多谢袁总开恩。我有说过我要去，我再说一句，把我的卡捡起来。我他妈不捡，你这穷逼能奈我何呀？李云龙，你闹够了没有？你不要狗咬吕洞宾，不识好人心啊你！你袁总，你把他比成狗，都是侮辱了狗。你给狗扔一块骨头，都知道对你摇摇尾巴。你又是给他送灵芝，又是送情品，你看他当回事了吗？就是袁总，不如我叫人把他轰出去算了。他在我们店里害得我们一个客人都没有，不但废物，还是个扫把星。我来喊人，先打断他的两条腿，看他还怎么嚣张。我看谁敢！今天谁要是敢欺负他，就是跟我徐家作对面。我看谁敢！江城首富徐家千金，徐小姐，豪门贵胄，江城顶级富豪，他怎么会来这儿？徐小姐国色天香。又是江城首富的女儿，愧不可言，妙不可言呐、啊！今天谁要是敢欺负她，就是跟我徐家作对。徐小姐，你你这是在帮她？对，我就是在帮她。怎么，你有意见、啊？她就是个废物，徐小姐。您贵为江城首富之女，地位如此尊重，她是我的男人。徐小姐，您认错人了吗？这废物连七百多万的灵芝都买不起，怎么可能是您的男人？徐小姐，莫要被这花言巧语的乡巴佬给骗了。难道说我连自己的男人都不认识了？不然，哼<笑>。还有，林云龙先生，他不仅是我的意中人，更是我徐家的贵客。他医术神通，可是从阎王的手里。救下了我爷爷的性命，区区七百万的灵芝，我帮他付了。他一个乡下的赤脚医生，怎么可能治好徐首富的病啊？徐小姐，你不要被他给骗了。他一个窝在山沟里的废物，也配称为神医？废物？我看你们才是废物吧。徐小姐，您身份尊贵，不要跟我的助理一般见识。这样，这灵芝我们袁家双手奉上，送给您了。我徐小曼。需要趁你的便宜吗？你的请柬我收下了，我也很想见识一下你所谓的大人物是什么。老公，那我们走吧。林云龙就是个骗子，徐小姐真是瞎了眼。徐小姐帮他。正说明他就是个废物，只会躲在女人背后，屁本事没有。
不就是仗着自己是首富之女吗？等明天我拜了药王名下，徐小曼也要对我退让三分。对对对，袁总要是成为药王的弟子，那徐小曼又算什么？等灵儿拜入天门，成为天门弟子，徐小曼再牛逼也得对灵儿低三下四。凌云龙那废物，明天要是敢来参加袁总的拜师宴，我一定要他好看，一定好好给他点颜色看看。明天他来，如果面对众多的达官显贵、各家族大佬，他凌云龙还是像今天如此一般，我倒还真佩服他，这脸皮厚如城墙。他呀，明天面对一众大人物，肯定吓得连腿都软了。我看，他明天大概率会被吓得尿裤子吧。小<笑>姐，嗯，这次多谢你。老公，你说什么呢？我的就是你的，夫妻之间不用这么客气。我们简直成了夫妻。你不记得了吗？前几天你救我爷爷的时候，我就说过要以身相许啊。我就是徐老，只是率性而为，你不必以身相许。哎，老公，你别走嘛！我老公真帅，真有男人味，我一定要嫁给你。万总，恭喜恭喜！袁家飞出一只金凤凰，恭喜！药王大师收徒，你们袁家可谓更上层楼，整个江城都为之侧目啊！<笑>哪里哪里，哎，两位老总请坐，等小女拜师药王大人，一举官礼啊！好，嗯、万总，妈。三姐这回拜师宴可谓是高朋云集，来的不是商业巨子，就是达官显贵。妈，咱袁家这回可要发达了。那还有说吗？有药王大人做我们袁家的靠山，这江城，谁敢不给我们袁家面子？哎妈，这人怎么穿的跟个农民工一样？他是和你姐有婚约的女佣，他怎么进来？就他这一身破烂，怎么配得跟我姐有婚约？你姐前段时间找他退婚了，我想嘛，他肯定是不死心，还想缠着你姐。哼，癞蛤蟆想吃天鹅肉，看我不弄死他！小子，你知道这什么地方吗？你混进来是想来偷东西吗？赶紧给我滚啊！偷东西，滚出去！哼，今天可是我女儿。拜师药王大人的拜师宴，林云龙，你不要以为我不知道你打的什么算盘，你不就是对我女儿退婚之事心情不满吗？睁大你的狗眼，看看这是什么地方，这里可都是上流人士。林云龙，你算什么东西？你算什么东西？这里有谁是你敢得罪得起的？上流人士，我看你就这样。你。你个废物说什么呢？啊，这里随便一个端盘子的都比你好千倍万倍。小子，你最好赶紧给我从这儿滚出去，要不然的话，别怪我不客气了。再怎么说，我们两家也曾有婚约啊，我就是来观个礼的，这么不欢迎、啊？欢迎？你算老几啊？我们袁家为什么要欢迎你这样的废物？一个窝在乡下当赤脚医生的废物，也想派我们袁家高职？你真是妄想！这人竟然与袁家有婚约，袁家什么地位啊？这小子浑身上下加起来不够两百块，还好意思跑来观礼？<笑>诸位，这个李云龙，一个乡下的泥腿子，地位低下，毫无成就，现就像赖着我女儿不放。他就是一个吃软饭的废物，靠着我姐当寄生虫。大家说，我姐跟他退婚，做的对不对？原来是面朝黄土背朝天的乡下人。我说，怎么有一股穷酸味？袁公子，你姐做的对，这小子就是你们男人的耻辱。小子，听见了吗？不是我要来的，是你姐让我来。我姐会请你来？你算老几啊？我姐会请你这个废物？哼，这就是乡下人的通病，爱面子，喜欢装。行了，妈，咱也别跟他废话，我去叫保安，赶紧把他给赶走。这个可是你们袁家的金凤凰，亲手送给我。你们确定要把我赶出去？肯定请帖，妈，好像真的是姐的笔记。他怎么会有请帖？肯定是偷来。妈，他没偷。
这请帖是我给他的。女儿，今天是一份药王大喜的日子，你让他来做什么？这是我们袁总好心给他一份请帖，让他这乡下来的泥腿子好好开开眼界，见见世面。小子，你脸皮还真是厚啊！要是我。我可不好意思。哎，他林云龙就不一样了，他呀，就好意思来。哼，我看呢，他就想抓住万分之一，幻想我们心软，好给他一点好处。我今天来，就是想看看你为什么这么豪气。你想看看你这拜师宴到底有这么豪气，这么上档次，多么大气。可现在，你的这个拜师宴，穷酸又有做，档次太低，太差。你说什么？你个癞蛤蟆，见过多大的天哪！竟然敢说我姐的拜师也寒酸，装，接着装。你一个乡下人，哪怕死了，嘴也是硬的，真是不知所谓。看来我得给药王说一声了，这个地方太差了，掉档次，让他不要来了。就你还跟药王说一声？我看看，你是跟阎王说一声吧。林云龙，你之前不知好歹，不敬长辈，肆无忌惮，毫无尊卑。这些我都忍了，我甚至还给你机会。看这世间繁华，浮生巨古，你就这么浪费我给你的机会的？你小子也太放肆了！今天是元宵节，拜师药王的大日子，你竟然这样搅和！确实啊，这小子不知天高地厚，居心叵测呀。这么说，你们不信？你要跟药王说上一句话。老娘把这脑袋砍下来，给你当尿壶用。这人穷疯了，看来是乡下地方环境差，风水不好，容易得精神病、妄想症。你们根本就不知道我是什么样子。刘家公子，刘少道。各位，药王大人马上就到，我刘家的车队已经接到药王大人，不出五分钟就会到场。你这废物，好好的听听，药王大人马上到了。哟，你这废物真他妈脸厚啊，还真敢来。刘少，你说的这句话还真没错，这废物的脸皮，在场的所有人加起来都没有他脸皮厚。他居然说，他一句话就能让药王大人过来参加小女的拜师宴。哼，这小子满嘴放屁，简直臭不可闻。不过也能理解，毕竟是个乡巴佬，每天不是喂鸡就是喂猪。屋子里都带着臭味，说话自然也臭啊。刘少，您的车队已经接到药王大人了。怎么，你不信我，要信这个臭不要脸的乡巴佬？怎么可能呢？我就是确认一下。刘少，先别搭理他了。药王大人既然准备到了，我们准备去接一下。乡巴佬，让开。你他妈个废物！算了，刘少。别搭理他了，这次真是麻烦你了，帮我接药王大人。玲儿，咱俩什么关系？说这话啊，不就见外了？林云龙，婚是我女儿已经退了，你就死了这条心吧。我女儿可是天之娇女，贵不可言。你一个乡下人，贱命一条，蝼蚁一只，还不明白其中的差距吗？差距。确实如你所说，有点难。<笑>你这废物转性了，还算是有点自知之明。我是说，你姐跟我的差距有点大。你你说什么呢？算了算了，要论脸皮厚跟嘴巴硬啊，咱谁也比不过他。咱呀，就别跟他多费口舌了。拿个板凳过来。林云龙，你只配坐在角落里，仰望着我们这些大人物，就像。癞蛤蟆抬头望天，<笑>这个凳子我是不会坐的。你不坐那儿，你要坐哪儿？我林云龙要坐，就坐在那儿。坐那儿？你知道那是什么地方吗？那是药王大人的地方。你他妈算老几啊林云龙，你干什么呀你？药王大人的专属宝座，也是你这个废物能坐的？这人真是失心疯了！狗东西，赶紧给我站起来啊！你多待一秒钟，我就打断你的腿！反了，这真是反了！你个乡巴佬，你这是要反天了你！
。林云龙，我跟你本来就不是一个阶级的，以后我拜药王为师，不久就加入天门，我跟你的地位就像天和地，你让我怎么跟你相处，怎么跟你做夫妻？我一直在进步，可你呢？进步。你所谓的进步，就是你攀上高枝之后，就可以将至复未婚的婚约踩在脚下；你所谓的差距，就是你攀上高枝之后，就可以背信弃义，眼高于底，不守承诺，视为不义；违背长辈之言，视为不孝。当着这么多人面，居然跟一个男的勾肩搭背，视为不忠。袁林。你不忠不孝不义，有什么也没有在世上。李云龙，你太过分了！我过分？大金广众之下，你当着这么多人的面，和你的家人对我百般刁难，肆意辱骂，究竟是谁过分？你他妈放屁！喂，简直是歪！你不就是想缠着我们袁家不放吗？你装什么清高啊你？林云龙，你有什么脸管我姐？侮辱袁总，你该当何罪？林云龙，你要是个真男人的话，你就该有点上进心。你窝在乡下当一个赤脚医生，自甘堕落，不值得任何人的尊重。如果你能像我师父药王一样，受万人尊重、万人敬仰，我又怎么可能不愿意嫁给你？这一切不怪我，只怪你自己，只怪你自己。错了。怪你自己眼瞎，他妈狗东西，他妈我打你！打，给我打死！哎、呃，你怎么这么有力气？断你一臂，见笑容。呃，妈姐，再打我，我手断了。药王大人到。药王大人亲旨，看你这小子还怎么嚣张！林云龙，你不是说一个电话就能让药王大人不来吗？现在药王大人可是亲自加临，你还有什么好说的？药王大人来了，江城刘家刘鹏拜见药王大人，袁家拜见药王大人，拜见药王大人，袁家袁林拜见师尊，都起来吧！这该死的乡巴佬！向我大人听令，还不下来拜见？向王大人，他不知尊卑，坐了您的椅子，我让他下来，他就将我打伤，请药王大人治他大不敬之罪。莫忘少年凌云志，曾许天下第一勇。这个人却只有我一次。林云龙，你真是不知死活。药王大人，本来今天是袁林拜您为师的大喜日子，是不知道哪里来的野狗在这乱咬人。给我闭嘴！大人，您打我，这是为何？不要暴露我的身份。师尊，让弟子清理这些不长眼的杂碎。袁家有林家时代江河，你回去吧。这个袁林不值得入我们家。我们找。师尊，我并未收你为徒，以后不要叫我师尊。好、哦，怎么会这样？都怪这个废物抢了药王大人的位置，害得药王大人生气，才不收你为徒的。没错，就是因为这个混蛋顶撞了药王大人，才毁了这场坏事业。林云龙，你可真该死啊！哎，真没见过这样的男人。是啊。这袁小姐被他坑惨了，你搞砸了我的拜师宴，你满意了？你费尽心思拉我下来，就是为了让我跟你要在泥里打滚吗？你自己自甘堕落，不求上进，可是你为什么要害我？我并没有做错任何事情，一切都是你咎由自取。少年写一怒满时。一朝成名，天下知。袁林，你会知道，你放弃了什么？这家伙还在这装，真是不知所谓。
不依。袁总，要是药王大人因为那个废物而迁怒于您，这可怎么办啊？这个废物，我定要找人打断他的双腿，让他活活疼死。好了，事已至此，也是没什么办法。灵儿，赶紧找到药王大人，诚恳道歉，和这废物李云龙撇清关系。我知道了，妈。是嫌我毁掉婚约，还对他心存愧疚，想弥补他。可是现在，我对他没有愧疚，只有仇恨。灵儿，你放心，我刘鹏在此立誓，定会为你报仇雪恨。林月龙，从今以后，我再也不欠你的，而是欠我的。龙、no, ，伯父好一些了吗？好一些了，我也为他精针足些，情况也有所好转。既然您已经回来了，就陪我回一趟家吧。去你家？我不太想去。我不是很想去你家，因为你父母之前对我的态度。当年林家覆灭，我大哥为了林家惨死，<笑>他们这样对你也是正常的。不过事情已经过去五年了，陈家和林家百年交好，于情于理。你都应该陪我去看看的。好，我去准备几样礼物，明天跟你回家看叔叔阿姨。好，恭迎师尊，起来吧。师尊，真对不住，本以为园林天之春会，一死而才，所以想收他为门下，真没想到，袁家全是一群龌龊无耻的小人。以后收徒，有用的人品。再强的天资，如果连个人都不算，只会成为更多像南疆鬼一般祸害人间的邪意。谨遵师尊教诲。对了，我要去陈家送礼一趟，你替我准备些东西。是，弟子准备一份厚礼，一定要师尊满意。一半是我放心。百年一次开天门，已不足两个月，所有的宾客都要用心筛选。天门令，给袁林也送一份。天门令是登入天门一窥长生的机会。当今无数豪门贵胄争先恐后，那袁林有什么资格得到天门令？我要让他见识一下何谓当世强者。爸妈，快看看，谁来了？杨元斗啊！五娘不见了，瘦了。叔叔阿姨，我回来了。林云龙，你还能回来？你还有脸进我陈家的门？你忘了，我儿子是因为身子死的。妈妈，事情都已经过去五年了。再说了，哥哥的死跟云龙没有关系。怎么没关系？要不是他们林家，你哥哥还活着呢。儿子当年的死还真怪不得人啊，云龙。我不管。这都是他们林家做的孽，是他们林家害死我儿子。你还回来做什么？还跟我的玉儿一起进来？啊，我知道了。听别人说，袁林找你退婚了，看不上袁家的高枝，你就来祸害我女儿了，是吧？妈，你说什么呢？阿姨，你气急欲直，有情绪不畅之脉象，不能轻易动怒，小心中风。你还没有把脉，你怎么就能看清我的脉象？你是当是神医吗？玉儿啊，这个人就是满嘴谎言的扫把星，你可别被他的花言巧语给骗了。妈，你不要这样说云龙。什么云龙云龙的，叫他去了干什么？江城十大家族的唐家少爷要上门来提亲，你快回房间打扮打扮。我不要。什么不要？父母之命，媒妁之言，婚姻大事，哪轮得到你来做主？你别告诉我，你和那个扫把星，那青不活。唐家唐贤携众礼前来，为陈玉小姐三书六聘。我唐家所述聘礼，有江城豪宅十套，上市公司百分之十的股份，田朝碧玉手镯一对，现金一千万，总价值一个亿。不知道叔叔阿姨还满不满意啊？满意，唐少这么大的手笔。我陈家那真是老天有眼，还有你那样的家婿呀、啊！唐家，这聘礼可太贵重了，整整可是一个亿啊！唉
舒服。我对玉儿心心一窍，只要有了她，就算要整个世界，又如何呢？好啊，玉儿，唐少这么对你痴情，你还不过去跟人说说话？哎呦妈！呵，这不是消逝五年的玉龙吗？怎么还没死啊？小心祸从口出。你的事儿啊，是整个江城可都传开了。你毁了人家元灵的拜师宴，害得元灵登天之路断绝。自己混吃等死就算了，还非得托别人一块下手，非得别人跟你一块吃苦受穷才开心呢、啊。哎呀，唐少说的是，哎，我看这个人就是不安好心，害惨了元灵不说，他又想来害我女儿。什么？敢打玉儿的主意，你好大胆子呀！你的胆子也很大。我唐家随便一份聘礼，你这辈子……这，云龙，你可别丢人现眼了。人家唐少送的聘礼，那就值一个亿的。区区一个亿而已，很多吗？什么？什么？一个亿？这真是我今天听过最好听的笑话，尤其是从你的这个绯闻嘴里说出来。叔叔阿姨，我也准备了几样东西，想献给你，其中任意一样，没收你唐贤，就算是你整个唐家加上，也值不上。至于你送的这些东西，都是垃圾。<笑>你，林云龙，我本以为你是踏实诚恳的人，没想到你是这么荒唐。云龙，你放心，我不会做没有把握的事情。你个狗东西，他妈的很有种啊，敢扔我的聘礼。好啊，我今天给你一个机会，把你的礼物拿出来呀、啊。要是比我强，我唐贤磕头认错；要是虚张声势的话。你会死在我面前。江城林家给陈家叔叔阿姨献礼。至于这些礼物的价值，唐贤你自己看一看。这是上周苏富比拍下的千年金箔呀、啊！这这这这这这这五颗鞋呀！这钻石项链，这每一颗钻石都这么大，起码上亿呀、啊！我虽然不懂玉器。但是这白玉手镯明显要比唐鞋的碧玉手镯更透、更亮，价值也一定更高。马斯达克上市公司，这可是超过百亿啊！唐鞋，现在是谁应该磕头赔罪？躲在乡下，这五年跟过街老鼠一样，突然出手百亿，谁信？唐岩说的对，这绝对不可能。肯定是这个人在耍什么手腕。妈，云龙是不可能耍手段的。事实就摆在眼前，你要是敢反悔的话，我会让你的下半辈子都在轮椅上度过。你信不信？信。就算拿出百亿又如何？我还有一笔，此物一出，就算是千亿、万亿，也根本比不了。唐贤，你输了就是输了，没有必要嘴硬。<笑>世上天骄三百万，一到天门尽低头。百年一次开天门啊！我唐贤有天门令。天门令，天门，世上神秘有神级的宗门。听说凡能入门者，荣华富贵、世间的权柄都不要了。不管有再多的财，再多的钱，也没有生命珍贵啊！拥有天门令，就有了亲自看开天门的资格。这资格，多少顶级富豪都倾家荡产，也就不可得呀！阿姨，待我步入天门之时，带上您和叔叔一块儿，如何？好，好，我，我，妈，妈，阿姨，妈。阿姨，他这是气机迂滞，情志不畅，应该是太激动，晕过去了。你这个废物，要不是你，阿姨会自动晕倒吗？快快快，把你妈送医院
。爸，不用去医院，雨萌可以治好我妈妈的，她医术通天。啊，这个乡村医生嘛，叔叔一定要送阿姨去医院，别被这庸医误了时机啊。对对对，送医院。走。爸，我们快去看看吧。吴总，我妈她怎么样了？她，陈叔叔，这位是龙影医科大学的郑校长，刚好在江城讲课，我就把她请过来给阿姨看看病。陈主任，请让大人。知道您在医学界地位尊重，这可就麻烦您了。哎，没事了，我也是看在唐贤的面子才过来的。赶紧看看病！哎，好，不行，郑校长，刚才阿姨情绪特别激动，一下就晕过去了。哎，我先看看啊。哎呦，这个情况比较危险啊！我初步诊断是中风，而且有可能是最危险的缺血性脑梗死。如果不及时手术的话，会有生命危险。郑校长，还请您给我老婆亲自做手术。对对对，即使我亲自手术的话，也有百分之五十成为植物人的风险。事不宜迟，赶紧手术吧！且慢，阿姨的病我可以治好，而且无需动手术。你谁呀、啊？哎呀，哎呀，他就是个乡间的赤脚医生，他根本就不会治病呢。我出手，百分之一百治好，没有成为植物人的风险。小伙子，你在质疑我？我不是在质疑，我是在教你。你小子，你年纪不大，你口气还不小呢。你来教我？我告诉你啊，你哪个学校的？很有可能你的老师都是我的学生。刘云龙，不要在这搞事情了，你羞辱老王司机才高兴啊！你搞砸了袁玲的拜师宴，现在又拖延阿姨的治疗时间，真是狼心狗肺！你给我滚开！爸，我相信他，他医术超绝的，就连江城首富都是被他治好的。龙影医科大学的校长。就觉得手术非做不可，你让我相信一个乡下的赤脚医生？玉龙，你骗女人可真是眼熟。玉儿啊，你不要被他给蒙蔽了。叔叔，我以性命担保，一定可以治好阿姨。这个废物，赶紧给我闭嘴！郑校长面前你算什么东西？哎，就是害死阿姨。时间不多了，抓紧做决定。郑校长，我等您呢。送手术室，跟我办手续。啊，好好。爸爸，玉龙哥怎么办呀？我爸就是不相信你。月儿，你放心吧，我出手一保阿姨平安。<笑>只不过她倒霉，<笑>要挨上一刀了。虽然我已经竭力的去抢救，但是意外还是出现了。虽然人抢救过来了，可是由于血管凝阻，怕是很难清醒过来了。我老婆是真成植物人吗？对不起，我真的尽力了。陈叔叔，阿姨这种情况已经大半只脚都迈入了鬼门关，郑校长仗义出手，也就是最好的结局了。谁说这是最好的结局？妈，妈，燕儿，你是不是失败？哎，我是醒不来了。燕儿。你妈最少还没有死，你也不要太担心。最少没有让这个庸医出手，否则阿姨生死难料。如果让我出手，阿姨不仅不需要做这台手术，也不会变成植物人。你说我医术不精，把病人治成了植物人是吗？事实不是摆在眼前吗？你，你是哪个医院的权威，敢如此嘲讽于我？我不是哪个医院的。只是在乡下开了一个诊所。乡下诊所？不是你在乡下开个诊所，就敢质疑我的医术如此无能？阿姨都被你治成植物人了，我质疑你的医术有什么问题？你可相信医生啊？你平时治的那些都是发烧、咳嗽，你可知道我这台手术治的是病人的脑子，全身麻醉、颅骨钻孔。骨膜摘除、硬脑膜分离、减压、引流，你懂哪一个？好专业的名词。不过郑校长，我不懂这些名词，难道就不能质疑你的专业性？冰箱不治冷，我又不造冰箱，还不能说这个冰箱坏了。李龙，够了！你的乡下小医生，头疼脑热就够你这一辈子了，这是开颅手术呀！滚！
我懒得跟你说这么多。月儿，我可以让阿姨醒过来，也可以治好她的中风。荒谬，荒谬，荒谬至极！病人现在已经是植物人，清醒过来的几率不足万分之一。现在清醒的几率不足万分之一。我虽然很想让病人健康的活过来，但现在这种情况，想让他清醒，神仙都做不到。你又不是我，怎么知道我是神仙？废物，你敢质疑医科大学的校长？我看你是在乡下待久了，把你的脑子带傻了吧？还是求求正生，帮你看看脑子吧？让他帮我看脑子，把我也治成植物。你说，阿姨都已经出事了，还在说风凉话。对，你就是个贪心，你害死我儿子，还害我老婆，你给我滚出去！听到了吗，林一龙？乖乖像条狗一样，滚出去。年轻人，你真不知道天高地厚啊！叔叔，请你让我是阿姨吧，我一定可以治好的。叫你滚呐、啊！谁敢让你一个乡下医生来治啊？阿姨现在是个植物人，还有清醒过来的机会。万一你把阿姨治死，那该怎么办？唐心，躺在这里的不是你妈，我该说风凉话的人是你吧？我早就说了，云龙可以治好我妈。为什么就是不相信他？爸、啊，你为什么就是不相信我呢？你怎么相信他？一个是医科大学的校长，一个是乡下开诊所的去脚医生。你告诉我，我该信谁？我不需要你信任，只需要你给我一个机会，让我出手，给我安安静静的半个小时，我还你一个健健康康的阿姨。爸、啊，我求求你了。让云龙试试吧。只能做那头黄阿姨呀、啊，杜叔，真的放心这家伙给阿姨治病？总归要我试试吧。胡闹！让他试，出了事可别怪我事先没提醒。唐姐，你是真的。如果我把阿姨给治死了的话，我当场自杀赔罪。可是如果我治活了，你就给我站在这儿自找一百个巴掌。好啊，这是你自己找死，这是你自己找死，怪。月儿，你先带叔叔去外面休息，我一定要保持绝对的安静。我妈就交给你了，爸，我们先下去吧。月儿，这云龙真的懂医术吗？爸，我都跟你说了多少回了，云龙他医术高超，我是亲眼看到他妙手回春的。妙手回春，就他？你是不知道，这社会底层为了攀附权贵有多阴险，他一定是找了什么人在你面前表演医术，让玉儿误入他是个神医。真的吗？叔叔，我可以百分之百肯定，这林云龙就是个废物，他绝不会什么医术呀。我就记下了。爸，徐龙说了，必须保持安静，你不要去。这万一你妈治死了怎么办？爸，不会的，你相信我。玉儿，这林玉龙是给你灌了什么迷魂汤？我一定进去看看。爸，我求你了，女儿给你跪下了，行吗？唐贤，都是你在这里煽风点火。说的都是事实啊。阿姨已经醒，不可能。绝对不可能！真的好了，嗯，叔叔，阿姨刚刚清醒，身体的体征还比较微弱，你赶紧进去，给她回下去的信心吧。我现在去进去陪她。林玉龙，你骗人的吧？植物人你能给治好了？我懒得理，进去看看。玉龙，我就知道你一定醒的。本来早点让我来治，你妈何必挨那么紧啊？还做开颅手术，奇迹！简直是一些奇迹啊！要不是我亲眼所见，打死我都不信这是真的。不可能，他居然真的能治好植物人。你想，你真的想？我，我感觉好多了。妈，你刚醒，还是躺着，多休息休息。啊，是你治好我的，一看你就是个大医生。
，多谢你了。这，这，郑校长给你做的开颅手术，可惜没有成功，你一直昏迷不醒。我这不醒了吗？怎么没成功啊？郑校长给你做手术，把你做成了植物人。哎呀，都怪我学艺不精。妈，那是谁把我治好的？是云龙，是云龙治好的。他？怎么会是他？确实是云龙给你治好的。说来惭愧啊，我一直不相信他，就没让他给你治病。早知道了，就不让你做这个开颅手术了，这这不白白挨了一刀？小伙子，是我有眼不识泰山，看不起你，我给您赔礼了，对不起。郑校长，你是西医的翘楚，而我学的是中医，你不懂也很正常。在家今天才知道，自己是个井底之蛙，校长两个字，在家担不起。我回去之后就辞职，好好学习中医，研究中医。谢谢。站住，雨龙。你你在干什么？干什么？你欠我的一百个巴掌，该打。就算你们治好了阿姨的病，又能怎么样？你改变不了，你就是个社会底层乡下人的命。你不过是个赤脚医生，我可是江城唐家的少爷。这么说，你想赖账？<笑>你根本就不配跟我打赌，我就不打，你能赖？我和唐贤，你真是阴险，受卑鄙、啊。这次真的太过分了，既然赌，就愿赌服输。我服个屁我！我他打本少爷，不可能。我推，我推，赌不了了。我只是用金针封住你的心脏，你不是想赖账，那你就在这给我待着，待不死。我这个狗东西！放开本少爷！真是欠！你敢打我？欠揍！打的就是你这种富家子少爷！打得好，上他嘴巴贱，上他说风凉话。陈云龙跟五年前真的不一样。啊！我我我我我我我我我我！自己在这打完一百八十场，打完之后就可以离开。阿姨，您身体刚好，非常虚弱，我去买些药材给你们补身体。难道我以前对他的看法都错了？妈，我早就跟你说了，平龙哥真的不一样了。林云龙，老子有天门令，如果我吃了他的餐，第一件事就是弄死你。喂，徐小姐，你知道哪里有卖百年年份以上的冬虫夏草和龙涎香吗？百年以上的，这有点难找。不过我知道后天有一个名贵中药材交易会，我可以带你去看看。好，多谢徐小姐。既然要感谢我的话，不如你陪我去逛街吧。逛街，徐小姐，好好的，为什么突然带我来逛街？我这不是看你这身衣服都有点旧了吗？想带你买身新的。虽然旧了，但是穿着很舒服，我看就没必要买了吧。哎呀，你就当陪我逛逛嘛。嗯，好吧。先生、小姐，欢迎光临。你们这儿有没有新款式的西装？拿几套给我朋友试一下。老伴儿，这两件的衣服勉强配得上你，随便看，随便选。郑少，您大驾光临，有失远迎。啊，把你们店最好的女装拿出来，让我的宝贝看一看。郑少，这儿的衣服可不便宜呢，随便一套都是国外大师亲手制作，价格啊可都是十万起。才十万块。随便买啊，随便买。多谢郑少，那我可就随便挑选了哦、嗯。导购小姐，好像是我们先来的吧？是你们先来的，没错
，但这位郑少是我们店的 VIP 客户，自然要先招待。本少爷买东西从来不喜欢别人在一旁打扰，让他们都滚。是是是，郑少，我这就让他们出去。不好意思，这位小姐，咱们店现在要招待 VIP 客户。请你们出去，正因为他是 VIP， 就让我们出去，难道我们就不是客人了吗？算了，徐小姐，这家店的衣服本来就不好看，我们换一家就行。哎，你，你是那个谁？哦，我想起来了，你就是五年前家破人亡、跑得无影无踪的林家废物，林云龙。郑少，你又认识他？他是谁呀、啊？他呀，在我们江城上流社会的圈子里，他就是个笑话。笑话！当年林家在江城也算得上是一流豪门，但不知道怎么回事啊，被几大家族瓜分。哎，这个废物啊，不敢报仇，抽了一下就没影了，整整五年不敢露头。原来是个缩头乌龟呀、啊，连家仇都不敢报，真不是个男人。算了，行行，不要理会他，我们走。哎，林云龙，就这么走了？你要是穷的没钱买衣服。本少爷赏你一件啊！你说什么？没想到五年当缩头乌龟，当的连耳朵都不好使了。我说，本少爷可以赏你一件啊！老公，把这里最贵的衣服拿过来，赏给他。郑少，咱们店的衣服只有您这样的豪门子弟、上流社会的人物才配拥有。他，他配我。他虽不配，但是郑少说他配，他就配。毕竟这家伙啊，穷的连衣服都好几年没换了。郑少大发慈悲，献献爱心罢了。是何小姐，我这就去拿。你们这么说话，也太把自己当回事了吧？林大师也是你们能够指手画脚的。哟，林大师，什么大师啊？按摩大师，口技大师，还是那个，嗯。功夫大师呢？你这件衣服是我们店最贵的衣服，由外国大师亲手打造，价值八十万。穿上吧，废物！这么贵的衣服，这辈子都穿不起。哦，对了，这件衣服绝对不能退，免得这小子占了本少爷八十万的便宜哦。郑少，我会好好记录的，肯定不能让这样的穷鬼占了您郑少的便宜。废物还不拿着，这衣服可价值八十万哦！你这辈子都不知道有没有机会穿一穿这八十万的衣服。你们几个真是不知所，在林大师面前，你们太放肆了。相比钱多什么，不用林大师出手，我徐小曼就能把你们压死。徐小曼，这不是江城首富徐家千金的名字吗？难道是他？不可能，绝对不可能。首富千金怎么可能和林云龙这个废物在一起呢？你觉得这件衣服贵什么？认为我们买不起是？那今天我倒是想比比看，看看是谁主演看人低。徐小姐，这些家伙像是苍蝇一样，真的太懒。反正哪家店买都是一样，我们换一家店，不用在这儿跟他们浪费时间。我发现你们两个还真是会说话，一个装富。一个装清高，既不丢脸，又能全身而退，还真是厉害哦！这徐小曼一定是假的。我看啊，是这位美女羡慕本少爷给林云龙这个废物买了一件八十万的衣服，想要激将法，让我给你买一件，是不是 ？OK OK OK， 本少爷最喜欢助人为乐了，更何况还是这么漂亮的一个大美女。老公，给他也拿一件店里最贵的，算本少爷傻。姓郑的，太过分了！本少爷赏你们衣服，本少爷还做错了？怎么，你们这么有骨气，能面对八十万不动心？动他妈别装了，拿上衣服滚！本少爷就当看到两条狗，扔两块骨头给他们尝尝。郑少，这两想吃肉骨头又怕丢脸的狗，还真是有意思啊！<笑>本少爷最喜欢。看这些个穷逼废物，面对金钱放弃自尊，弯下膝盖，哎，他们根本就扛不住啊！我要是个穷人啊，早就一头撞死得了。买件衣服都要讨价还价的穷命，谁受得了啊？快拿吧，拿上衣服就赶紧滚吧，别在这碍眼了。
。徐小姐，你出手吧，这几节草案，害了。是，林大师。哟，演的还真像啊。徐小姐，你出手吧，这几只苍蝇太讨厌了。这样穷逼。<笑>演技还真是一流啊，都可以拿奥斯卡了，可笑死本小姐了。是啊，怪不得穷人出演技。本来呢，林大师是不想跟你们计较，但是是你们自己胡搅蛮缠，自己找死。告诉你们老板，就说这家商场我买了，让他这家店滚出去。哟、哦，口气还不小，你这五年不敢露头的废物！还想买商场？你啊，脑袋是不是被门夹了？你知道这商场多少钱吗？这可是江城最大的商业综合体，价值起码十个亿。十个亿，很多吗？<笑>你们觉得我买不起？真是搞笑！大白天的你就做梦啊？林家废物，你们林家五年前要买下这家商场倒是有可能，但问题是，林家败了。就凭你，还想买商场？本小姐也会帮林大师买下这座商场。你们两个一唱一和，唱双簧呢？这少，什么风把您给吹来了？小杨，这怎么回事？老板是这样的，郑少在我们店里买衣服，他们两个就死皮赖脸的赖在这儿，衣服也不买，光在这打嘴炮。这家伙还说啊，要买下这商场。让你们店滚出去！让我的店滚出去，意思是让我的店从这家商场撤店。你们真是大言不惭呐、啊！我们店在这家商场是销售金额最高的店，就连商场金总见着潘总都得客客气气，笑脸相迎。郑少，我都明白了，你们两个马上给郑少道歉，然后有多远滚多远。道歉。<笑>我们凭什么道歉？是他们对我们进行侮辱在身的。你们穷人就应该有穷人的觉悟。人家富人羞辱你们算什么呀？啊，人家富人手指甲里面掉出来的东西，就够你们穷人吃喝一辈子了，还废什么话呀？赶紧给郑少道歉！我要是不道歉，<笑>不道歉，那我就让保安压着你们道歉。歉，我们是不会道的。这个商场，我也是一定会买。潘总，你这家店在这个商场里已经进入了撤店倒计时了。我现在终于明白为什么郑少看你们不顺眼了，因为你们太装了。这模样装的，买下这十个亿的商场，像买颗白菜一样，只会让人们觉得你脑子有问题。谁说不是呢？保安，保安呢？潘总，什么事？把这两个闹事的家伙给我扔出去！哎。难得看一次猴戏，本少爷还没看过瘾呢，怎么能就这样结束的呢？是上，林云龙，你这个废物，本少爷就再给你们一次机会，帮你们把商场的老总约出来。我倒要看看，你当着我的面怎么买商场啊？喂，我也想看看你怎么让我撤店。喂，金总，能不能麻烦你来一下商场的奢侈一品店？我有事找你。我就在商场。一分钟到，看到没？商场的老板就在这里。你不是要买商场吗？他买商场，他买个鸡蛋都算加餐了。社会底层，穷逼一个。哎，郑少，找老金什么事儿？金总啊，我找你过来呢，是想跟你商量件事。你这家商场怎么买的？我买的商场。哎呀，不是我这商场日进斗金，身份极好，我可不卖。你说个价。对呀、啊，金总。你也说个价，也让那些装模作样的人看看。之前有人出十亿，我没卖，现在生意越来越好了，起码值十五亿吧。林云龙，别怪我老是骂你是废物。十五亿，真金白银，掏吧。十五亿呀、啊，他掏得出来吗？太阳打西边出来，他也掏不出啊。<笑>今天要不是郑少邀请我来呀、啊嗯，我还看不到这一场好戏呀、啊。啊，<笑>你们笑够了没？看到你，本少爷就想笑，停都停不下来。<笑>这十五亿，我来出。徐，徐小姐，本小姐，你怎么来了？这也没通知一声呀，我好您铺好红毯迎接你呀。什么？徐小姐，金总，他是谁呀、啊？您为什么对他这么客气？这不是江城首富徐家的徐小姐吗？徐小曼。
。来，你们都过来，咱们欢迎徐小姐莅临咱们商场。金总，你，你说什么？她真的是首富徐家的千金小姐？这不会吧？欢迎就不必了，金总。你刚才说这个商场价值十五亿，我就出这个价买下这座商场。徐小姐，你要买我的商场？这这什么情况啊？这几个家伙狗眼看人低，不停的骚扰我。徐小姐买下这家商场，只是想让他们知道，人外有天，人外有人。没错，我立刻安排财务给你打款。现在我要这家店。立刻滚出这个商场！老潘，你怎么敢得罪徐小姐呀、啊？徐小姐，你息怒啊！刚才是我有眼不识泰山，都是我的错，您可千万别让我撤店呐、啊，徐小姐！小杨，你个臭女人，赶紧过来给徐小姐赔罪呀！徐小姐，对不起，不要把我们店赶出去、啊，这商场可是风水宝地，我们要是被赶出去，肯定挣不了这么多钱。挣钱？你们还想挣钱啊？我不仅要把你们这家店从商场赶出去，我还要让你们彻底。徐小姐，您高抬贵手，您放我一马吧。金总，你帮我说说话呀，金总。老潘呀，是我不帮你。这徐小姐说话了，这个商场肯定卖给徐小姐呀。江城首富，我得罪不起呀。老潘，看还撤出来吧，听话，怎么罪呀、啊？徐小姐。哎呀，你连拜佛都拜错对象了。要求呢，你应该要求林大师。<笑>林大师，我求求你啊！你抬抬手，你放我一把吧，林大师，我求求你了，林大师。我这个人一向都不喜欢惹是生非，不过要是谁惹到了我的话，那就不好意思。立刻把这家店给我封了，一天之内把所有的商都给我扔出去。这可、个、怎么办呢？这，哎，镇上何小姐，干嘛就要走？不是喜欢看戏吗？这大高潮正在上演，我怎么就要走了？林林大师，我突然想起来，我家里还有事没有处理，我得赶紧回去。回见。惹到了林大师，还想走啊？保安，给我掌嘴！打了他妈都不认识。这个商场现在是徐小姐的了，徐小姐让你们干什么，你们就干什么。是徐小姐。哎，哎哎哎，别打了，疼疼！徐小姐说了，要打你打的你妈都不认识你。走，林大师，徐小姐，我错了，我错了，我都是被这套给蒙蔽了，我真的不知道。在场的有一个算一个，谁也别想逃，我会通知全江城的企业公司。绝对不会收你入职。如果你还想吃饭的话，就离开江城吧。<笑>如果我要没有记错的话，你应该是何家的小姐吧？何家从今天开始彻底破产。破产吗？真作死呀！这徐小姐一句话，江城都得抖三抖。你们何家完了。林大师。我这样的处理方式，你可还满意？这位林大师才是真正厉害的人物啊！就连江城首富徐家的千金，都对他如此尊敬。行吧，给他们点教训就算了。嗯，我看这衣服还是不买了，影响心情。别什么人都敢得罪，以后怎么死都不知道。老公，真是没有想到，到哪都有这些不长眼的人。徐小姐，我们并未生病。我不管，反正我已经认定你了，非你不嫁。算了，随便你。那后天要才交易会，我等你。嗯。冰峰哥。谢谢你治好我妈妈的病，要不然呀，我真不知道该怎么办了。月儿，你帮我照顾了我父亲五年，我感激你还来不及。那这样吧，我请你吃饭吧，吃好吃的。正好我也好久没有吃家乡菜了，前面有家大排档，我们就去那儿吧。嗯，你想吃什么，我都陪着你。来、哎，兄弟们，哎，来、哎。
兄弟们，那个美女长得挺漂亮啊，真不错，比电影明星都漂亮。<笑>老大，您可是许荣爷身边的头马，去找那美女聊一聊，搞不好今晚就有下酒菜了。搞不好今晚就有下酒菜了呀！<笑>兄弟们都这么说了，那就看我的，走一个。哎哎哎，美女，能不能加个微信？你是谁呀、啊？我都不认识你。我叫曹坤，熊月族嘛。这里全是我罩着的。人家女孩都说了不认识你。你他妈谁呀、啊？老子泡妞，你插什么嘴？他坐在我身边，很显然是我的。你现在要当着我的面加他的微信，是不把我放在眼里吗？这小子，就和老子说话。啊嗯云龙，你们回去吧。他们这么多人，我们惹不起他。雪儿，没事。这小子好嚣张啊，在老子面前还摆谱。小子，你甭搅和了，反正我们唐老大啊！你吓得我没有办法。老谢。兄弟们，你、啊、听到了没？什么玩意儿？这家伙叫我给他道歉，也不看他三个地方，这怎么道啊？有，我们回去吧。我再说一次，道歉，道歉，老子先打断你的腿，再让你跪地上给老子道歉。如果你们还不道歉的话，我不建议把你们的另一只狗踢个背了。你这是把我熊爷放在眼里，老子现在就叫熊爷过来，你小子等死吧！云龙，熊爷是我们这一片的地头蛇，势力很大的，我们根本惹不起。我惹不起的人还没有出生。给你那个什么熊爷打电话，不过你要告诉他，如果敢来。就得做好断一只胳膊的准备。熊爷，哎，哈哈哈，过来过来，宝贝儿，急死我了！来，来亲亲，又来是不是？嗯嗯嗯，还是你喂的葡萄最香甜。熊爷，这家伙承认了，就是他告的密。打断辞职，给我出去平江。是，走。电话响了。喂，曹坤啊，有事啊？熊爷，我们在开发区大排档上，有个家伙打断了我们兄弟的手。废物东西，手都能被别人打断。你有没有报名字啊？报了，我们说了，是你的手下。他不但不怕，他还说你要敢来，就打断你只手。他真这么说？千真万确。这小子装逼的很，坐在这等您呢。狗东西，那我熊爷的名号他还坐得住？马上到，等着我。你小子，熊爷马上就过来，你就等死吧。云龙，不要和这些地痞刚下去了。熊爷心狠手辣。月儿。你不知道这五年我运营下来，我的手也很。你小子一会儿熊爷到了，你可别后悔。后悔的可不会是我，你们家熊爷可要倒霉了。熊爷，熊爷，熊爷啊,啊！熊爷，熊爷，谁干的？熊爷。就是他，就是这个家伙，他带着我的手，还大言不惭说：“你来了，你要打断你一只手。”小，我熊爷的头嘛，你也敢打？想死啊！光天化日，你们几个拉帮结派，想欺压两下，你说对了
我兄弟就是拉帮结派，兄弟多，钱多，地盘多，女人多，谁不知道？看来你混得很好。哈哈要是敢惹我，就灭了他。那你想怎么灭了？<笑>这小子怕，打断我头马一条蛇，那就一百万吧。啊，兄弟，我不仅让他赔钱，我还要他个女人。我，哈哈哈，果然是个美女，也行，就她。陪我兄弟一个月，云龙，我我害怕。熊爷，能不能看在我的面子上，大事化小，小事化了啊？袁林，一天到晚惹是生非，连你朋友都保护不了，你说你有什么用啊？我，是，你是有几分蛮力，能打断熊爷手下的手。可我问你，在这个世界上，你一个人的能力再强，比得过镇压一方的地位和无所不能的金钱吗？现在还不是得我来给你擦屁股，兄弟，不好意思啊。袁玲，我说你，一个袁家的天之娇女，怎么跟这个废物认识啊？他是我之前的未婚夫，虽然已经解除婚约了，但现在看他有事儿，我不得不帮。兄弟，您看能不能看在袁玲的面子上，今天这事儿就算过去了，他日必有厚报。如果是平时啊，我卖你袁家一个面子就算了，可是啊。这小子是要打断我的一条手臂，袁小姐，你说，如果我放了他，那我熊爷在江东的一片威名就是毁于一旦了。你怎么这么不知天高地厚啊？长出这样的话来不知死活。熊爷，不，您看这样，我们袁家的赔您三百万的医药费，您看行吗？三百万，三千万，一卖不回我熊爷的威名，卖死今天，定要让他断手。我问你。现在你的徐小姐能救得了你吗？我不需要任何人。这人怎么这样？我真是……给我上！打断他的手！天门令在。呃，天门令，袁令，你怎么会有天门令？退下，退下。袁小姐，是我小熊不对，如果小熊不要赔偿了。呃，咱们大事化小，小事化了。你看，我格外。兄弟，你你怎么把他们给放了？天门令怎么了？比得过兄弟？你的威名，我这不跟他，让你胡说！天门乃是我们龙国最强、最神秘的宗门，天门之人一句话，就有无数的顶级富豪封疆权贵为他们卖命。我们几个人算个屁！我算你有点见识。传说天门令只有百年底蕴的家族才有，没想到袁小姐您媳妇登天呐！非要我亮出天门令，你才知道害怕。是我小雪，就小雪没有面子，滚吧！是是是，走走走走走走走，快走！天门是你，袁总，成事不足败事有余，害我们袁总为你操心。林云龙，不是你每次都这么幸运能够遇到我，也不是我每次都能愿意帮你。哎，你摇什么头，叹什么气啊？要不是我们袁总刚好经过这里，你现在就被熊爷先两只胳膊躺医院里了。我自己能解决。你能解决？能解决？能解决什么呀？你解决？我问你，熊爷今天带了这么多人来，你一个人打得过吗？要不是我有天文令，你早就死了。袁小姐，云龙也是为了保护我，他能保护好他自己就不错了。妹儿，我们走。谢谢。林云龙，看在往日的情分上，这是我最后一次帮你，我希望不要再有下一次了。给他一块天文令。他还拽上了，云龙，袁小姐她好像对你的意见很大，她不是你的未婚妻吗？你刚才听到了，她已经跟我解除婚约了。真的？你们真的悔婚了？你怎么有点高兴的样子？我，我不是高兴，我是觉得袁小姐的眼光也太高了吧？你这样的男人，我觉得挺好的。你觉得好，他看不上，不了他了。明天有个药材交易会，我想去买点东西给伯母补补，你陪我去吧。嗯，好的。我听我妈妈，谢谢你。我可不求她谢我，她不骂我就好了。走吧。小曼，在等人呢。交易会可马上就要开始了。是。我在等人。徐小姐今天看中什么药材，和我说，我给你买
？不用了。哦，我不买药材，是我朋友要买。徐小姐的朋友，那一定是哪家的公子、少爷。<笑>到时候给我介绍介绍。我先进去啊。徐小姐，你也来了。袁小姐，怎么我不能来吗？您是首富之女，你想去哪儿，哪敢干涉呀？袁小姐今天怎么没有叫您，直接叫你了呀？过来前两天的话，我还用尊称，但是现在没有这个必要了。他怎么突然变得自己？喂，听说这次药材交易会是十年一次的顶级交易会，来这里的非富即贵，都是大富豪呢。一株天然的药材必须要经过百年千年才能成熟，价格自然不菲，普通人很难承受的。那我妈的病需要很贵的药材吗？放心吧，多贵我都买给你。嗯，好。林云龙，你怎么在这儿？这里不是药材交易会吗？我为什么不能来？林云龙，你别装了，你不过就是看我们袁总有天门令的资格，你想追我们袁总，让他重修鱼好。上次你想买灵芝，是徐小曼给你撑腰，我才放过你的。但现在再在他面前，他可不够资格了。徐小曼不是首富之女，为什么他也没资？我有天门令在手，不是即将启程前往天门。如果我有幸成为天门中人的话，徐小曼在我面前又算什么？也要对我退避三舍。虽然你说那区区首富之女，那又如何呢？拥有天门令的，无一不是各省的顶级家族，还有豪门贵胄。你为什么不想想，就凭你们袁家的底蕴，有什么资格获得？你说什么？林云龙，你好大的胆子，敢说我们袁总不配拥有天门令？你的天门令是我给你的。你不是想让我见见什么是真正大人物吗？我就想给你一个机会，让你去见一见什么才是真正的大人。你给我的，你在发什么疯啊？真是搞笑死！林云龙，你真的够了，你这装的我都看不下去。反正实话已经告诉你了，你们爱信不信。到时候天门开了，你们可不要后悔。<笑>你的意思是说，这百年一开的天门？开出的是你这种人才啊！什么人才呀、啊？就是个废物，只不过是个有点妖术的乡村医生，在我唐天选中，你就是一滩烂，永远无不是一千。怎么，刚出的一百个巴掌还没把你打？你，<笑>就是一万记耳光，不能让本少爷去。唐贤，麻烦你不要再针对云龙了。玉儿，你在江城也是数得上的美女，嫁给一个乡村医生，能有什么出息啊？这家伙永远都是废物。你，你给我闭嘴！疯女人，你不差个骗婚头了？怎么，刚跟我退婚，身边又有徐小曼，现在又有别的女人了？真是个不知羞耻的男人，沾花惹草，吃着碗里的，看着锅里。你们说什么呢？我们说什么你都听见了。妹儿，我们走吧。这种男人，我一分一秒都不想看见。玉儿，我是真心为你好啊！你打我骂我，我都无所谓。可你不能被这个男人给骗了呀！你刚才听到了，他还有别的女人。你这么对他，他还……唐少，你说云龙有了别的女人？那个女人是我，徐、嗯、小姐，你好歹也是江城首富之女，你也被他给骗了。我可没有被骗，我就是死心塌地的想跟着你。<笑>我算是看明白了，你小子最大的本事就是躲在女人背后，让女人为你出头啊！你这软饭吃的可真香啊！我无所谓啊。不看你的表情，是不是有点妒忌、啊？嫉妒？这是什么？天门令。百年一次开天门，天门之上有长生。我即将步入天门，享受这两三百年漫长的生命，而你们
众者化作枯骨。我们徐家都没有天门令，你是怎么得到的？哎、那徐小姐就不必要知道了。你既然这么喜欢跟这个废物在一起，那这天门之事，您怕是只能忘给你穿了。啊啊啊！对了，等你们尽作枯骨，我会去坟头把你们挖出来。没有想到。唐贤竟然得到了天门令，不只是他，袁林也。袁林也有，说刚才他对我的态度这么不客气。徐小姐，您可是首富之女，难道也会怕这个什么天门令？天门在我龙国是神秘的宗门，传言有缘者入天门，可得长生。无数的富豪挤破了头都想得到天门令，就连我徐家都没有得。小曼，你不需要害怕，这些天门令。我随时可以收回。云龙，你别开这种玩笑。我知道你医术通天，但是天门是连我都不敢惹的存在。算了，反正到时候你就知道了。唐贤、袁林，他们能不得罪就尽量不要得罪了。毕竟他们现在可称得上是万人之上。云龙，既然这个天门令这么厉害，你就不要招惹他们了。那是我在招惹他们呀，分明就是他们在招惹我。好了，我们先找个位置坐下再聊吧。尊敬各位来宾，本次交易会由唐贤堂少爷和园林园小姐参加，所以呢，做点小小的改动。第一排由唐少爷和袁小姐专坐，其他人不得入座。第二排由百亿身家或者德高望重者入座。第三排。由十一富豪入座，其余贵宾依次向后入座。交易会按身价入座，我可以理解，但唐贤和袁林身价可不足百亿啊！是啊，身价百亿坐第二排，为什么唐贤和袁林反而在第一排还有专属座位？魏小姐，你看这帮真是小。唐少回去跟他们记得，如今我们的身份跟他们已经云泥之别，天选之人。这么说过，行了。崔安，好些不回。这位老总，我们安排唐少和袁小姐坐第一排呢，是有一定道理，因为他们有天门令。他们有天门令，唐少和袁小姐坐在第一排，真是实至名归，当之无愧呀、啊。<笑>坐前面。嗯，这这，林龙，你坐那儿干嘛呀？哎，那小子，啊，你坐这干什么？那可是天门令拥有者的专座，这小子是疯了吧？竟敢跟唐少爷跟袁小姐坐在第一排。云龙，要不我们坐别的地方吧？云龙，你跟我去第二排吧，徐家可以坐在第二排。嗯，我们不坐第二排，就坐在这儿。第二排明德人等着。这，你也坐。大胆，你何德何能坐第一排？你没有资格和唐少坐第一排。我天门令，我也有。什么？没有天门令？不会吧？传说天门令只有九十九位，也就是说，只有九十九世家能见得天门开启。没想到今日开立眼界，一下子得见三美。叶月老，你怎么会有天门令？这位先生，你说你有天门令，可否展示一下吗？拿出来呀！你的天门令。唐贤的这枚天门令，是徐小姐。既然徐小姐有天门令，那我们作为她的朋友，坐在第一排，有什么问题吗？我，我的天门令，云龙，这到底是怎么回事呀？林云龙，你怎么能说唐少的天门令是徐小曼的呢？袁子，你别听他胡搅蛮缠了。你这个废物，竟说我的天门令是徐小曼的，你有没有搞错？世间谁不知这天门令至真之贵？全天下也只有九十九位，被镇压一方的大家族不可得。他徐小曼虽为首富，不过是个暴发户，他连家族都不算，他凭什么拿天门令？还是说唐贤的天门令是偷了徐小曼的？不不不，你们都误会了。我的意思是，唐贤的这枚天门令会被收回，哦，转赠给徐小姐。所以说，这枚天门令真正的主人就是徐小姐。什么？唐贤的天门令会被收回去，转赠给徐小曼？嗯
天龙，你可能不知道，天门千百年来的规矩是不会给底蕴部身后的家族的。而我们徐家发迹也才二十多年，规矩是死，人是活的，什么规矩都是人定的。我的规矩就是规矩。林月龙，你也太好笑了，你的规矩就是规矩。你也太高估你自己了吧，玉安纵，还好你退婚了，要不然嫁给这样一个满嘴谎言的男人，以后的日子可怎么过呀？林玉龙，你说话可真是不过大脑，在这大庭广众之下，非要丢人现眼不可吗？我唐家在医学界交友广阔，平日里施药一诊不计其数，百年以来素有良善之称，所以天门才会颁给我唐家天门令。恨你林玉龙说我的天门令要被天门收回。这废物，你是什么东西？你能做天门的主吗？是，这块天门令确实要颁给他们家的，但是由于你的所作所为，你已经配不上他。嗯，好，好啊，有本事你就把我的天门令收回去呀、啊！但你要做不到，就必须在这儿当众给我跪下。跪？你有什么资格跪？凭我江城唐家，就凭我这枚天门令，还如何？天差地，林云龙，你说唐少不够资格，那加上我江城行进集团呢？一个狗腿子吧，算什么东西？耶、yeah! ！好了，这场闹剧该结束了。我金狮集团也站在唐少这边。金狮集团是什么东西？没听说过，也配在我面前放肆？厉害！林云龙，我知道你现在做这些是让我能看得起你，觉得你有多了不起。可是你有没有想过，你现在吸引我的这些所作所为？只会让我更看不起你，更讨厌你。就是，还缠着我家小姐不放，真是不要脸。自我感觉良，自我感觉良好，那就如你所愿，加上我江城元家两枚天门令，是否足够让你跪下？这位先生，原来你是装的呀，那就别怪我不客气。喂，把这几个扰乱秩序的人给我带走。行了，今天我就让你们看一看。唐家的天门令是怎么没的？传我命，剥夺江城唐家天门令。他怎么会发光啊？师尊大人有令，剥夺唐家天门令。快，十分钟内赶到，要材交于会场。林玉龙，大家可都等了十分钟了，你出了搞了个魔术，发了个光，还有什么？天门令可还在我手中。笑，唐贤，你那个唐家的天门令被剥夺了。这都没了，唐贤，天门令交出来。唐少，各位，搞错了，天门令还会搞错？肆意妄为，唐家之前再大的功劳也掩盖不了你的罪行，交过来袁玲，你不要以为天门令是你们的护神符，不该横行霸道。你的天门令，天门也要收回。袁世云，徐小姐，这枚天门令归您所有，请妥善保管。天天门令，这是给我了。给你，就拿着吧。打扰了。嗯，这这简直是就跟做梦一样。徐姐姐。
，恭喜你呀、啊，得到天王令，可想长生了。哇、哦，我现在感觉还很不真实。没事，我们走。你说怎么林云龙一说唐贤的天门令就被剥夺了呢？难道说袁总，你觉得可能是林云龙事先知道唐贤天门令会被剥夺，要转赠给徐小曼，所以才如此胆大妄为？一定是这样。林云龙一定是提前知道了消息，然后让几位看见。嗯，药王大人到此，座位重新排定。现在有请徐小姐坐第一排。徐小姐，恭喜恭喜啊！差点被唐贤和袁林骗了，原来徐小姐手中的才是真的天门令。你们几个墙头草，还是闭嘴吧。好了，主持人，开始交易会吧。好，现在我宣布。药材交易会现在正式开始。我老公好像不仅仅只是神医的身份，难道他也是天门中人？徐小姐好像对云龙有意思，她是首富之女，我我比不上她。刘少，你说的那个大人物什么时候到呀？应该快了，郑少。你也别着急，毕竟大人物是武多多，好吧？哎，我现在恨不得插上翅膀，直接去找他。林云龙这个连家族都没了的废物，没想到现在这么厉害，让你我都成为整个教程校。我现在连家门都不敢出，我这张脸被林云龙那个臭小子丢尽了。你你放心，郑少，等那个大人物到了，林云龙这个废物就死定了。但愿吧。你们是在等我吗？你谁呀、啊？魏少，您终于来了。这，他是魏少，是，他就是魏少，江东魏家少主。我们要等个大人物。江东魏家那可是不出事的豪门啊！就魏少这身手，简直是匪夷所思啊！林家逆子又出现了。魏少，林家逆子林云龙这几日就在江城活动，这小子搞风搞雨，嚣张的很呐、啊，可不是吗？年前。我魏家联合另外两大家族，灭了林家、林云龙那个漏网之鱼，逃之夭夭。现在他终于肯信任我魏家四大高手，在赶往江城的路上，现在是时候斩草除根了。爸，你醒了。伯父刚醒，现在身体还很虚弱。云龙，我昏迷这么久，真是辛苦你了。爸，都是玉儿在照顾你。你，这五年，我一直在追查林家病变一事，可惜一直都没有线索。云龙，灭我林家之人，势力极大，隐藏极深，你，你是何不弃他们呢？看来，王家之仇。其之恨，今生今世是报不了。这么说吧，您知道些什么？当年在我昏迷之前，隐约看到杀手的项链上有一个位子，再加上他们凶残狠辣的手段，我猜想一定是江东卫家，最起码。他们也是幕后黑手之一。江东魏家，我知道。江东魏家可是隐世豪门，咱们惹不起呀。爸，魏家是很厉害，可是您儿子现在也不是谁都可以欺负的。云<笑>龙，伯父刚刚清醒过来，不能太过激动，你不要再刺激他了。您好好休息，不要再操心了。儿子，儿子不报仇了。元龙，我看了看日子，过两天就是你爷爷的八十八寿，我们该去北镇给你爷爷祝寿了。好，我陪您去。元龙，我看你好像还想着报仇。刚才在我父亲面前，我怕他承受不住。我当然要报仇了，杀我之仇若不能报，复我为人子。可是听伯父说
，魏家势力极大。别说是魏家了，就算是全国的隐士豪门齐出，我也要踏碎凌霄，镇压苍穹。我知道你报仇心切，不过这段时间你先好好陪你父亲吧。等给你爷爷住完寿以后，你再去找他们吧。先陪父亲住。这家酒店的老板，好像之前到过我天门求医，我让弟子出手治好了他妻子的病。这杯茶，之前中了鬼迷南疆古树的龙吟首富，他儿子就在北茶当总督。叶龙啊，我这离开北城已经二十年了，没想到北城的发展真是很大。神州大地各处欣欣向荣，现在发展确实变化很大。当年我不顾林家的反对，娶了你娘，希望老爷子不会再生气了。父亲，事情都过去这么久了，就算爷爷有气，也早就消了。我们进去吧。啊，对了，给你爷爷准备的生日礼物准备好了吗？您放心吧，我准备的肯定是世间罕有的稀奇之物。徐小姐，你要来参加我爷爷的寿宴？喂，是谁呀？是我的一个朋友，他说他想来参加爷爷的寿宴。好。咦，你怎么来了？啊，我是来给父亲过寿。你抗拒父亲指挥，擅娶林间女子，在江城好不容易取得一点成绩，又在五年前被人灭亡瓜分。你还有脸回来，哥，我你还不想给我们林家丢人？大伯，我父亲他也只是为了林家好。再说，现在婚姻自由了，不过一个小辈也敢在大伯面前说三道四？哼，果然是有其爹必有其子啊！不懂一点规矩。哥，我都二十年没见过父亲了，今天是他老人家八十大寿，你就让我见见他吧。你要不怕被父亲打出去，哼，你就来吧。是，父亲，走。土真是。二叔，天河，二叔，师傅，今天你父亲寿宴，你怎么跑过来了？难道你想让你父亲这八十大寿不愉快吗？二叔。我这么多年没见到父亲了，尽尽做儿子的孝心呢。咱们林家家大业大，还欠你这点孝心呢？有没有你这点孝心都是一样的。就算林家家大业大，我们两个人还算是林家的元宝。什么叫做少了我们俩的孝心，根本就不算什么。凌云龙，天河，这就是你生的好儿子。云龙。林家见鬼子也，不得胡说。天河，你父亲还没有过来，你还是赶快走吧，要不然一会儿找人把你们赶出去，你不是更丢脸吗？今天我和我爹就在这，哪儿也不去，我看你们谁敢撩我出去。你，没教养。弟弟，你该好好管教一下你这个儿子了，在长辈面前没大没小，不分尊卑，真是不可理喻。是是是，我们为什么要看他们的脸色？我们有没有欠他们什么？哥，你可以不用看他们脸色，那我呢？爷爷，父亲，天河，来看你了。你个逆子，你二十年不敢现身，今天胆子大了吗？父亲，我，我就罢了，来都来了，不过。你给我站到一边，站着。谢谢父亲。天河在江城听说被别人瓜分了家产，呃，自个儿也昏迷了五年，这连仇人是谁都不知道。咱们林家怎么出了这么一个连自身家产都保护不了的废物呢？他这次回来，怕不是为了林家的家产来的。真有这种可能？败光了家产，就像泡在林家来翻一杯羹。他在做梦。父亲
今天是您的八十大寿，儿子有大礼送上。好，那快拿来看看，是什么好宝贝？天成最近做的风生水起，把刘氏集团搞得蒸蒸日上，算是我们这一代最出色的晚辈了。天成不但生意做得好，还有孝心。嗯。<笑>看你们怎么和我比！父亲，我知道您最喜欢字画，这幅是书画大家齐白石的真迹，是我从国外拍卖行拍来的。这可是齐白石盛年时的真迹呀、啊，画法工整，风格独特，不落俗套啊，乃是极品中的极品呐、啊！我听说天神为了这幅画花了上千万把它拍下来，由此可见，他的孝心啊，难能可贵呀、啊！<笑>好。天成真是有心了，这幅画呀，我非常喜欢。收好了，它挂在我的收藏室里，放在一个最显眼的地方。是的，父亲，弟弟二十年没来看你，今天前来参加您的寿宴，肯定是准备了一份极好的礼，不如让他拿出来看看。哼，当年在江家被人欺负的跟狗一样。丢了我林家的脸，他有什么好东西送给我呢？云龙，快把你准备好的礼物献给爷爷。是父亲。爷爷，虽然给你准备了一个礼物，虽然普通，但是也味的珍贵。送礼就送礼，礼物还没看见，就说了这么一大堆的废话。就是，不愧是礼物不怎么值钱，应给礼物套上一层光环吧。我们林家家主可是见多识广。你可别想骗了我，爷爷。虽然为您献上一斤极品的大红袍，大红袍，哼，这是礼物。天河，你就给老爷子送这种东西啊？叶龙，你搞什么鬼？<笑>真是笑死我了！没钱就没钱，不想送礼就别送，整这么一袋茶叶来蒙父亲，你这是送礼呢？还是骂人呢？同样是儿子，一个孝心难得，不惜花上千万从国外淘得齐白石的真迹，一个呵呵跟玩似的。天河，到底是你缺心眼儿，还是你儿子缺心眼？随随便便去街边买一包便宜的茶叶，就想给老爷子来过八十大寿送礼，还说是极品大红袍。我看呀，就是路边小店买的百八十块的极品。就是。天河，礼情情意重，你送的礼物，老爸就收下了。这茶叶，我今天就用它泡茶喝。父亲，这劣质茶叶怎么能喝？您都八十岁了，必须养生，要喝好的茶呀，这才是做子女的一片孝心嘛。您要是想喝茶，儿子这就去给你买最好的大红袍，低于十万块以下的，儿子看都不看一眼。天河他们家不是也困难吗？困难啥呀？他是他儿子就没那份孝心，搞不好穷的连吃饭都吃不起，跑到这儿来蹭吃蹭喝的。哼、嗯，叶龙，你怎么这样啊？父亲，我准备的可不是一般的大红包。再怎么不一般，那也不如我送的画。叶云龙，是不是啊？大伯，你送的这幅画确实是，不过说到底还是有价的。而我送的这份茶，是无价。无价，二叔、小郭，你们听说过这天底下有无价的茶叶吗？哼，只不过是茶叶，又不是蟠桃园的蟠桃，怎么能没价格呢？我估计他就是想掩盖他的劣质茶叶，装样子罢了。天成，算了，不管是什么茶叶，都是天河和云龙的一点心意，没你们说的那么夸张。不行。父亲，您八十大寿，天河和他那个不争气的儿子就给您送这么一袋垃圾茶叶，这我可忍不了。林天河，从今天起，我就不再认你这个不孝的弟弟。哥，不要再叫我哥，丢人现眼的东西。够了，你们就这么瞧不上我送的礼物吗？一包烂茶，你还当他是宝啊？就是，这简直就是拿老爷子的寿宴开玩笑呢。你等可知，五一有书，艳阳似火。天心岩上斋，非国主不可。林彦龙
，你这牛逼可是吹大发了。谁不知道，在武夷山天星岩上有六株大红袍母树，二十年前就已经是最后一次开斋，已成绝版。二十年前开斋的二十棵茶叶，已在国家博物馆收藏。这是是，这母树大红袍早都在市面上不流通了。我听说，只有国主才能喝得到。你们说的不错，我送的这份茶。就是给国主的，哼，疯了！林云龙，你简直是疯了！你们江城林家早就败了，还想搞到这顶级家族都享受不到的茶叶，你骗三岁小孩呢？你说什么都相信？云龙，你这真是不应该呀！云龙，你给爷爷送礼，不管礼轻礼重，爷爷都非常高兴。但不要编故事啊！爷爷，我说的都是事实，没有在编故事。林云龙。你要知道你自己是什么身份，要有自知之明。我什么身份，以后你们自会知道。父亲，不要和这自吹自擂的家伙说了，我现在就把他赶出去。林大师，您怎么来了？林大师，您怎么没提前找声招呼啊？我要知道您来，我必定铺百米红毯，欢迎您的莅临。公公，您可是北城餐饮界的领军人物。您，你怎么会认识他？有所不知，我妻子身患绝症，花费千万，药食无医，无奈求到林大师门下，是林大师的弟子救了我的妻子，救妻之恩无以为报。今天是我爷爷的寿辰，我不想搞得太过张扬。是是是，今天在酒店所有的费用算我身上。大家吃好喝好，来上更好的酒，给寿宴助助兴。林大师，这林玉龙，他他和姨说，林玉龙不是为了逃命，在外面躲避了五年吗？怎么突然成了医生了？今天可总部徐家千金徐小姐进来报寿。江城首富徐家，那可是和咱北城林家不相上下的大家族啊，以往同为交情，他怎么会来？小曼，你真的来了？是啊，我不是给你打过电话了吗？还有，这是爷爷的寿宴，我自然是要来表一份心意的。晚辈徐小曼，见过林爷爷。啊，徐小姐，这把礼物带上来。小曼的贺礼是千年人参以及极品帝王玉手串，还有唐伯虎的真迹一副。唐伯虎的真迹，快！快，我拿来看看。千年人参呐、啊，徐家不愧是首富啊！这这这这千年人参得价值几百万呢、啊。这极品帝王绿啊，每一颗都像龙眼那么大，这一整串，连三千万都拿不下呀。我刚送了一幅齐白石的真迹，没想到这徐小姐送的是唐伯虎的真迹，这。这的确是唐伯虎之真迹啊！徐小姐真是有心了，老夫真的喜欢了。只要爷爷喜欢就好。爷爷，其实我是云龙的未婚妻。你，你干嘛在我爸爸跟爷爷面前说这些？反正我非你。云龙，你什么时候和徐家的千金订婚了？爷爷。天河，我孙二云龙订婚，你怎么没请我呀？这，爷爷，其实吧，我和云龙，我们两个还没有办订婚宴呢。嗯，既然今天爷爷在，不如爷爷给我们看个好日子。好，好，好，一会儿寿宴结束，到我林家大宅坐坐，我给你们两个选个好日子。谢谢爷爷。北城首富千金家的必须加菜，来。把今天刚刚运到的顶级蓝鳍金枪鱼也献上。北城总督前来给林老爷子贺寿。什么？北城总督？北城总督来了？不是吧？我们林家何德何能，连北城总督都亲自来贺寿？快，快去迎接总督大人！父亲，我去吧。天成，你坐下，让天河去。天河，你去吧。这北城总督。是不是也跟按着那个林云龙的面子过来给老爷子拜寿啊？嗯
，我猜也是。林云龙真的是变了，这五年来他到底经历了什么？啊、好，得尊敬林家拜见总督大人。林家主，您太客气了。今天我是专门来给你贺寿的。总督大人，我林家愧不敢当啊。还、啊、有什么愧不敢当啊？啊！哈哈哈。林大师，哎，总督大人，您您这是？林大人出手救了我的父亲，大恩大德，无以为报，莫齿难忘。之前和你父亲就说过了，我救他只是机会。不管怎么说，感谢林大人出手相救。林家主，今天我公务繁忙，不能久陪，我贺礼呢，随后让我的秘书转送林家。总督大人，您有心了，告辞。林云龙可真是大不一样，连总督大人都来看着他的面，来给老爷子贺寿了呀。你没听说吗？云龙可是救了他爹，这份恩情足以让我们林家在北辰傲视群豪了。云龙，没想到你果真出息了。好，快给本家主把最大最好的鞭炮点上，十万响起步。这次宴会不是我的寿宴，父亲，不是寿宴是什么？是。全家人都在围绕着您的寿宴过生日呢，你怎么不吃寿宴那是啥呢？家主，您身体不太好，你可别太激动了。这场宴会是庆祝天河回归林家，是庆祝我们林家出了一条真龙。对对对，今天不是您的八十大寿，是我们林家的真龙宴。家主说的没错，林龙年轻有为，竟然能请过祖姑大人来参加贺寿。他不是真龙，什么才是真龙啊？林家主，鞭炮，咱们酒宴有，我这就让人点上，咱们让全北城的人都知道，咱们林家出龙。好，好，好，啊，龙总，有心了。<笑>好，林龙，真够灵的。云龙，我就知道我选的丈夫一定是最棒的。魏少，我们什么时候可以行动啊？是啊，魏少，我们都等得急死了，不把林云龙那个家伙给灭了，我们寝食难安呢、啊。我魏家四大高手。已经到了，在哪儿呢？属下看一下，魏少。想不来，个人。魏少想杀谁？一个落马之鱼。狐狸尾巴是藏不住的，出来吧。哈哈哈哈哈！果然是林云龙啊，隔那么远，你都发现了吗？因为你们实在是太臭了，到哪儿都是一。乡不老二，让你嚣张了这么久，今天我就要取了你的狗命。就凭你们两个也想杀我，让埋伏的人马都出来。林云龙，你死定了！让我猜一猜，你们是从哪个家族请来这些狗腿子来杀我？江东魏家，你小子还有点能耐，居然能猜到我们请了江东魏家的人，居然这么直接就承认，看来你们很有胜算。反正你也是将死之人，我们法外开恩，告诉你一些秘密又如何？我听说江东魏家有四大杀手。向来都是嗜杀暴虐者，下手从来不留活口，想必你们四位就是。没错，我们就是魏家的四大家。我还没说完，想必你们四位就是江东魏家的四条狗。梁云龙，死到临头还不自知，看来我们得使点手段，让你慢慢的死，好好享受死亡带来的恐惧吧。死到临头的。
。是的，先卸胳膊卸腿儿，让我和郑少好好玩玩去。上。你失手！你们根本就不知道我是什么样的存在。啊！刘少，去哪？大刘，等等，我错了，我错了。那个，饶我一命，饶我一命，我当你的狗，做我的，你还不够资格。魏家等着我。哈喽，姐，好久不见，好几个集团公司的老总啊来拜访我们，都要和我们袁氏集团建立战略合作关系。我们袁氏集团在你的带领下，真是百尺竿头，扶摇直上啊！我们袁总现在可是家城主，如日方升。妈，弟弟。我们袁氏集团现在看起来如同烈火烹油、花团锦簇，但是我也是有自知之明的。那是因为我手上有天门令，其他公司看到我有天门令，如同过江之鲫，趋之若鹜。姐，这是天门令的功劳没错，但这是咱袁家的天门令，还得是咱的脸面。是啊，这是我们袁氏集团平日里行善积德，才得天门垂青，赏赐我们天门令。妈，你也别高兴的太早了。我总觉得这事儿有点奇怪，姐，有啥可奇怪的？你看，我们袁家成立不足百年，底蕴也不够，跟其他江城几个大家族比起来，名声也不够。可是这天门令怎么偏偏给了我呢？哎，袁总，这有什么可奇怪的？您呀，有一项其他人都比不上的大优势。我能有什么优势啊？您荣华似玉，倾国倾城，长得漂亮啊！对对对，这天门一皇啊，是新上任，年纪不大，肯定是少年英雄，极爱美人。看见姐你这么漂亮，就想见你一见。是啊，这还不是你妈的优良基因吗？不管什么原因，天门令在你的手上，这是不可争的事实。行吧，既然你们都这么说，我也懒得想了。反正天门给我天门令，一定有他的深意。这天门令共有九十九枚，这个登天之路啊，只有九十九个家族能参加。姐，你到时候可一定要带我一起去啊！不能把你妈忘了啊，袁总，我也想看看眼睛，求你了，别单双我吧。每个家族都有五个名额，我会带妈妈、弟弟一起过去啊。还有美儿，你也一起去。多谢袁总。呃，对了，还有一个名额给谁？我想让林云龙陪我一起去。姐，你干嘛要带那个废物啊？李云龙那个废物，他屡次三番驳你的面子，让你下不来台，破坏你的拜师宴。这种人离他远点还来不及呢，你带他干嘛？袁总，这名额异常宝贵，天下人求而不得，你为啥要带上林云龙那个不争气的东西？你别说了，行不行？我也不知道为什么，我就是想带上他。喂，云龙，我有很重要的事要跟你说，你能来我办公室一趟吗？袁林他要见我做什么？袁林。你找我来有什么事情？我有很重要的事要跟你说。你说，百年一次天门开，登天之路即将开启。我们袁家有五个名额，我想你能陪我一起去。我陪你去？哼，林玉龙，你还不谢谢我姐的大恩大德？这可是你这辈子不可多得的好机会。是我女儿好心和你退婚了，还想拉你一把。说实话，光靠开天门这一个名额，我们袁总就能做成一笔价值十亿以上的生意，利润最少上亿。但我们袁总宁愿不挣这一个亿，也要带上你。云龙，过去的事儿我们就不提了。我希望这次你能陪我去，或许我们两个还能重新开始。姐，你怎么了？你被他灌了迷魂汤了？你怎么能跟他重新在一起呢？云哥，你脑袋没发烧吧？啊？你好不容易和他退了婚了，离开李云龙这个烂泥了，怎么你还想跳进去啊？姐，你再好好考虑考虑。你看看你啊，你帮了他那么多，你拉他一下，他连声谢谢都不说。我不需要这所谓的拉一把。嗯
你听听，这是人说的话吗？我坚决不同意，名额给他。对，我也不同意。袁总，这家伙油盐不进，何必热点踢他的冷屁股？你别再说了，行不行？不行，我就要说，姐，这家伙成事不足，败事有余，无家无产，无权无势的，姐。他给不了你幸福的未来，灵儿。我们原始集团万众瞩目，多少富家少爷、豪门公子想认识你、讨好你，你就……你是不是喜欢上这部妃？妈，你乱说什么呢？我怎么可能喜欢他呢？如果今天只是因为天门令名额的事情叫我过来，我想我已经知道了，还是多谢你的好意。不过天门我自然能去，就不多用你们袁家价值十个亿的名额了。你个废物，说什么呢？天门也是你能去的，你脑袋坏了吧？那天门是什么地方？哦，你说去就去啊！你当是你家后院啊？袁总，你看看，这家伙冥顽不灵，到现在还满嘴大话，根本就没把你的好意放在心上。月龙，你不陪我去，是要陪徐小曼去吗？她是首富之女，虽然我不知道她为什么能看得上你，可是现在我就想问问你，是宁可陪她也不陪我是吗？当初你来找我退婚。从那个时候起，我想我就成为一个单身的男人了。所以说我陪谁去，我怎么去，好像跟你没有关系吧？是，我是不想操心。我现在就想问问你，你到底要陪我还是陪他？我不会陪你去。我，我也不会陪他去。我不陪我去，我不陪他去。那你怎么去天门呢、啊？我早就说过了，天门我想去就去，不需要天门。你这废物脑袋被门气坏了吧？天底下最神秘的宗门也是你想去就能去的，你他妈要把我笑死！哼，狗改不了吃屎，烂泥扶不上墙。说完了，说够了，我走。天元龙，你真是让我太失望了。我怎么就让你失望了？你这个人怎么大是大非你都分不清楚？我不是在跟你赌气，也不是吃徐小曼的醋，我是觉得我想让你上进，一窥天门的机会这么难得，你知道对于其他男人来说，这个机会有多难得吗？或许对其他男人来说，这样的机会确实很重要，可是我不需要。哎，你别走，算我求求你行不行？你陪我去好不好？我知道我毁掉婚约是我不对，可是你也毁了我的办事业，你觉得扯平了行不行？我想你好，我想你成为人中之龙，我想我的丈夫被万众敬仰，你明白吗？你，我明白，但是，反正到时候开天门，你就知道了。云龙，云龙，姐，这家伙不领情，你理他干啥呢？啊，灵儿，别哭了，我倒要看看，等开天门的时候，他能让我们明白什么。喂，林云龙，你应该知道我是谁吧？魏青川，猜的不错，不愧是杀了我魏家四大杀手的强者。不过，你父亲在我手上。哦，对了，我还给你准备了两件礼物，你一定喜欢。<笑>你要是敢动我父亲半个好望，我保证我会让你死得很惨。你这废物，现在还敢威胁我？我不是在威胁，我只是在告诉你即将会发生的事实。本少要是怕你，就不会绑了你的父亲，到城交费工厂来。魏先川这个王八蛋，居然敢绑架了我的父亲！师尊，你一定要小心。魏千川这家伙武功极高，又藏于暗处。我有一剑，可开天门。今日，我必要让他说出五年前灭杀我林家的真相。师尊，你既然已经决定，那我就陪你一起去吧。你修的是医道之术，而不是打打杀杀。我一个人去就行了。有没有人？救命啊！有没有人呢？<笑>没有人救你们，相反，这就是你们的目的。<笑>是你，我听出你的声音了。五年前灭我林家的杀手就是你
，你这个老不死的东西，昏迷了五年还能苏醒过来？五年前我就见一位假家主杀了你，一绝后患。想杀我？我不会怕你的。想杀我就来吧，尔云龙会为我报仇的。你放心，我会让你儿子云龙死在你的面前。我就是想看见你绝望到。很重的表情。救命！救命！救命！救命！喊什么呀？我可是江城首富之女，你居然敢绑我！首富之女，我早就听说了，江城第一美女就是你呀！果然。名不虚传，你别碰我！<笑>这云云龙可真是艳福不起呀、啊！啊，有这么多的红颜知己，你放开我！看我魏仙川，都都有些羡慕了。<笑>哎，别混了，我要跟云云龙玩一个游戏，世界上。最好玩的游戏！<笑>你敢动我的女人！吴云龙，终于来了！我和你早晚得面对一次，因为我和你只能活一个人。我只到临头还嘴硬，你听我走啊！你是不是搞不清楚状况？你爹，还有你两个女人。可都在我手上。我林云龙从不接受任何东西。我向天发誓，如果他们有任何闪失，我会让你死得非常痛苦。我现在就跟你玩个游戏，你想让谁先死？你爹？徐小曼、陈玉，你敢？我知道，那个徐小曼屡次帮你，算是你个红颜知己。这个陈玉呢，狐狸，你爹五年了。情深意重，至于你爹，哼，我就不说了，我就是想看看，你想让谁第一个死？儿子，你妈一死，我早就不想活了，让我下去发现你妈妈吧。云龙，云龙，我知道你对小曼情分深重，而且她是首富之女，可以帮助你。我只是想买小富之女。就让我先去死吧！<笑>对，就是这个样子。我就是喜欢这样的感觉。继续，<笑>你们越是想死，林云龙就越舍不得你们死。我就是想看见他挣扎无助、彷徨到极致的感觉。<笑>你倒是选呢、啊！啊！<笑>他们任何一个人都。而你会死，林云龙，你好狂啊！我魏仙川从小到大就没有遇上过像你这么狂的人，真他妈可笑！<笑>你不懂，我不懂什么？我比你想象的更狂。这是一种，给我下，小心，灭了他！云龙，我承认你很猛，你很厉害，但是你还是大意失踪走了。这把长剑在徐小曼的脖子上这么一蹭，他的喉咙可就血流不止了。你大可以试试，怪不得你身手这么好，我总算知道了，你是天门的人。知道我是天门的人，你还敢反抗？云龙，你不要管我。他走了，你怎么办呢？嗯。云龙，别轻举妄动！魏千春，你放了小曼姐，我可以跟你换，你杀我吧！都他妈给我闭嘴！刘云龙，给我跪下！天门，中国最神秘的宗门，无数豪门趋之若鹜，但是我真的没有想到，你消失这五年，却去了天门，那又如何？你天门的人不也得跪在我魏天川的脚下吗？云龙，你
，你快带陈玉和伯父走，别管我！啊！林一龙，别用眼睁睁的看着徐小曼死在你面前吗？徐小曼帮了你那么多，如果她真的死了，能睡得好吗？你要我跪什么？好，我不跪，但是你必须放了他。好，放心，你只要跪下。本少爷一定把他放了。<笑>在这个世界上，也只有我魏千川能逼得天文的人下跪。<笑>你快呀、啊，你快下跪呀、啊！是小曼，你没事吧？你救了我。林云龙，真是好手段！你是不是得用这个金针术杀掉魏家的四大高手？魏千川，你将会是第五个。云龙，你想杀我、啊？没那么容易。这是天门一皇才有的阵法。你是天门一皇。云龙，原来你真的是天门之人。我是天门之人，而且是天门一皇。云龙，你居然是天门一皇！是父亲。时间已到，百年一次，开天门。